ఎంఎంసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఈరోజు మనందరి మహద్భాగ్యం ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని ఎంతో విప్లంగా ఈరోజు బ్రహ్మర్షి పత్రిజీచే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ధ్యాన జగత్ శాకాహార జగత్ పిరమిడ్ జగత్ అహింస జగత్ ఈ లక్ష్యాలతో లక్ష పుస్తకాల జ్ఞాన నిధితో ఒక అద్భుత శక్తితో మానవ రూపంలో తిరుగుతున్నటువంటి మహాశక్తియే బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ నమస్కారం సార్ అయ్యా బాబు నమస్కారం సార్ మీరు స్వాధ్యాయ యోగంలో భాగంగా ఎన్నో గ్రంథాలని ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్ర పుస్తకాలని ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ చే ఎంతో అద్భుతంగా మీరు చదవమని చెప్పేవారు అందులో భాగంగా నేను ఎన్నో పుస్తకాలను చదివాను ఈ క్రమంలో రామాయణం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క రామాయణంలో ప్రాపంచికంగా తీసుకుంటే సూర్యవంశస్థులైనటువంటి అయోధ్య రాజు దశరథ మహారాజు ఆయనకి ముగ్గురు భార్యలు పుత్ర కామేష్ట యాగం ద్వారా వారికి నలుగురి సంతానం ఆ నలుగురు సంతానానికి వారి కులగురు అయినటువంటి వశిష్ఠుల వారు వారికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించడం తర్వాత రాక్షస సంహారానికై రామలక్ష్మణుల్ని విశ్వామిత్రుల వారు తీసుకెళ్ళడం ఆ క్రమంలో భాగంగా సీత యొక్క స్వయంవరం సీతా స్వయంవరం నుంచి రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న వారి వివాహం దాని తర్వాత వారి యొక్క పద్నాలుగు సంవత్సరాల వనవాసం రాముడు సీత లక్ష్మణుడు ఇలా ఒక ప్రాపంచికంగా ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క వనవాసంలో సీతాపహరణం జరగడం హనుమంతుల వారి సాయం తీసుకొని రాముడు యుద్ధం చేసి రావణుడితోటి సీతను తీసుకురావడం అయోధ్యకు చేరడం మొత్తం వెరసిదంతా ఎందుకు అంటే ధర్మ సంస్థాపనార్థం రామావతారం అని చెప్పబడి ఉంది సార్ అసలు ధర్మం అంటే ఏంటి సార్ మనిషి బ్రతుకు వేరే ధర్మంతో జీవించడం వేరే ఒక కోడి ఒక మేక ఒక పులి ఒక ఏనుగు ఒక ఒంటి ఇవన్నీ బ్రతుకుతాయి కానీ మానవుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి బ్రతకడం ఒకటే కాదు ఎలాగా బ్రతికేయడం కాదు తన పొట్ట తాను నింపుకోవడం కాదు మానవ జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ధర్మం అనేది ప్రవేశిస్తుంది ఆ యొక్క జంతు జీవనంలో మానవుడు ఒక జంతువు అవునా కదా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ మానవుడు కూడా ఒక జంతువే కానీ ఈ జంతువుల్లో జంతు జీవితంలో ఒక ధర్మం అనేది ప్రవేశిస్తుంది అంటే ధర్మంగా ఉండాలి ధర్మం అంటే ఏది చేయాలో అది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అది చేయకూడదు అదే ధర్మం ఏది చేయకూడదు అది చేస్తే ఏది చేయాలి అది చేయకుండా ఉంటే అది ఆధారం అవుతుంది సో మానవ జీవితంలో కేవలం బ్రతకడం ఒకటే కాదు ఒక జంతు జీవితంలో లాగా మానవ జీవితంలో ఎలా బ్రతకాలో అలా బ్రతకాలి అన్నది ఒక కొత్త పాఠం మానవ జీవితంలో జంతు జీవితంలో అలా ఏం లేదు ఒక జంతువు ఇంకో జంతువు చంపి తినేస్తుంది శాకాహార జంతువులు శాకాహారం తింటాయి మాంసాహారం తినే జంతువులు మాంసాహారం తింటాయి పెద్ద చేప చిన్న చేపను మింగేస్తుంటుంది మానవ జీవితంలో వచ్చేసరికి పెద్ద చేప చిన్న చేపను మింగకూడదు రెండు కలిసి సహజీవనం చేయాలి అది ధర్మం నువ్వు మానవుడిగా పుట్టి కూడా నువ్వు పెద్ద చేపగా ఉన్నా కనుక చిన్న చేపను మింగేస్తాను అంటే అది మానవ ధర్మం కాదు జంతు ధర్మం మానవుడిగా పుట్టిన తర్వాత మానవ ధర్మం ఉంటుంది సరైన రీతి సరైన జీవన రీతి ప్రవర్తన రీతి సరైన అవగాహన రీతి దాని పేరు ధర్మము కనుక జంతు జీవితంలో ధర్మం అనేది లేదు దానికి ఒక సహజ ధర్మం ఉంది తన సహజత్వం ప్రకారం అది జీవిస్తుంటుంది పులి గడ్డి తినదు ఎందుకు మాంసం తినదు వాటి వాడు సహజ ధర్మం మానవుడి సహజ ధర్మం ఏంటంటే ధర్మానికి అనుకోవడమే సహజ ధర్మం మానవుడు నా సహజ ధర్మం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి పులి తెలుసుకుంది ఏనుగు తెలుసుకుంది కానీ మానవుడు తెలుసుకోలేదు ఆ మానవుడికి తెలియజెప్పడం కోసమే ఈ రామాయణ మహాభారత గ్రంథాలు వెళ్ళినట్టు వస్తాయి 
ఆ మానవుడు ఎలా ప్రవర్తించాడు చెప్పడం కోసమే మహానుభావులు పడుతుంటారు బోధనిస్తుంటాడు ఏం బోధనిస్తారు ధర్మం కోసము అంటే మానవుడు ప్రవర్తించవలసిన రీతి జంతువులా ప్రవర్తించకూడదు జంతువు కదా విభిన్నంగా ఒక మానవుడిగా ప్రవర్తించాలి అంటే ధర్మం నువ్వు అధర్మంగా జీవిస్తే నువ్వు మానవుడిగా సరైన మానవుడిగా జీవించటం లేదు సరికాని మానవుడి మీద ధర్మంతో జీవిస్తే నువ్వు సరైన మానవుడి అంటే ఇది ఇహాపరలోకానికి సంబంధించి ఉంటుందా సార్ ధర్మం అనేది పరలోకానికి సంబంధించింది కాదు ఇహలోకానికి సంబంధించిందే జ్ఞానం అనేది పరలోకానికి సంబంధించింది ఓకే ధర్మం వేరే జ్ఞానం వేరే ఇహలోకానికి సంబంధించింది ధర్మం ఇహలోకానికి పరలోకానికి తీసుకెళ్లేది జ్ఞానం ధర్మానికి పరలోకానికి సంబంధమే లేదు ధర్మానికి ఇహలోకానికి సంబంధం ఉంది కానీ ఎవరైతే ధర్మంగా ఉంటారో వాళ్ళు పరంపరగా జ్ఞానానికి అర్హులు అవుతారు ఎవరైతే అధర్మంగా చేస్తారో వాళ్ళు జ్ఞానానికి అర్హులు కాదు వాళ్ళు ఫస్ట్ ధర్మం వస్తుంది తర్వాత జ్ఞానం వస్తుంది సార్ ఈ రామాయణంలో రాముని యొక్క పాత్ర ఏమని తెలియజేస్తాయి సార్ రాముడు ధర్మాన్ని పరిపాలించాడు ధర్మాన్ని బోధించాడు కృష్ణుడు ధర్మాన్ని కాకుండా జ్ఞానాన్ని పరి పోషించాడు రాముడికి కృష్ణుడికి తేడా అది ఓకే సార్ రాముడు ధర్మానికి అవతారము కృష్ణుడు జ్ఞానానికి అవతారం రాముడికి వశిష్ఠుడు గురువు కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడే అందరికీ గురువు అయ్యాడు రాముడు ధర్మానికి ప్రతీక రాముడు ఏం చేశాడు పితృవాక్య పరిపాలన చేశాడు ఎస్ సార్ ఒక సమాజంలో ఒక కుటుంబం ఉంటే ఆ కుటుంబం పెద్ద ఉంటాడా ఉంటాడా ఉంటారు సార్ ఫాదర్ ఉంటారు పెద్దవారు ఎవరో ఒకరు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎస్ సార్ ఆ కుటుంబ పెద్దను గౌరవించడం నేర్చుకున్నాడు రాముడు నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవాలి నువ్వు వనవాసం చేయాలంటే ఓకే అన్నాడు అంతే పితృవాక్య పరిపాలన అంటే నీకన్నా పెద్దవాళ్ళకి నువ్వు అణిగి మణిగి ఉండడం వాళ్ళు తప్పు చేస్తే మనం తప్పు చేస్తావా అని ఉండొచ్చు వాళ్ళు చేసి తప్పు చేస్తే మనం తప్పు చే మనం తప్పు చేస్తున్నామని కాదు ఇక్కడ వాళ్ళు తప్పాలైతే మనకు అనవసరం వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండాలి మనం మనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క మాస్టరు ఒక్కొక్క గుణానికి ప్రతీక అవుతాడు మనిషిలో ఎన్నో గుణాలు రావాలి ఒక్కొక్క మహానుభావుడి జీవితము ఒక రాముడి జీవితం ఒక కృష్ణుడి జీవితం ఒక యేసు ప్రభు జీవితము ఒక మహమ్మద్ జీవితము ఒక దయాంద సరస్వతి జీవితము ఒక అరబిందో జీవితము ఒక బుద్ధుడి జీవితము ఒక్కొక్క కోణంలో ప్రపంచానికి దారి చూపిస్తుంది రాముడు ధర్మం అనే దారిని చూపించాడు ఓకే సార్ పితృవాక్య పరిపాలన ఏకపత్ని వ్రతము రాక్షస సంహారము రామరాజ్యం అందరినీ తన బిడ్డలుగా చూసుకోవడం మనమంతా ఇప్పుడంతా రామ రాజ్యం అంటే రామరాజ్యం అని చెప్తాం కృష్ణరాజ్యం అని చెప్తామా లేదు సార్ రామరాజ్యం అని చెప్తా బుద్ధరాజ్యం అని పెడితే చెప్తామా లేదు సార్ ఏసు రాజ్యం అని చెప్తామా లేదు సార్ ఏం చెప్తాం రామరాజ్యం స్థాపించాలని చెప్తాం రామరాజ్యం అంటాం ఎస్ సార్ అంటే ఒక రాజు ఎలా ఉండాలి అన్నది రాముడి దగ్గర తీసుకుంటాం బుద్ధుడు రాజ రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు బుద్ధుడి దగ్గర దేనికి సూచిక ఒక ఎన్లైట్మెంట్ బుద్ధానికి బుద్ధత్వానికి సూచిక రాజధికానికి సూచిక కాదు కృష్ణుడు రాజే కానీ రాజధికానికి సూచిక కాదు ఆయన గొప్ప జ్ఞానానికి సూచిక గాంధీజీ ఒక దానికి సూచిక ఇలాగ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక సూచిక అవుతారు రాముడికి ఆ పితృవాక్య పరిపాలన ఆ ఏకపత్ని వ్రతము ఇవి మనం తెలుసుకుందాం సార్ ఇక్కడ సీతమ్మ వారు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారు సార్ సీతమ్మ వారు ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారు ప్రకృతి పుత్రిక ప్రకృతి సంరక్షణ ధ్యానము రాముడు రామరాజ్యానికి ఎంత ప్రతీక సీతాదేవి ధ్యానానికి ఎంత ప్రతీక ఆవిడ పుట్టకముందే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసి పెట్టింది ఆవిడ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసి పెట్టింది ఎందుకు పెట్టింది ధ్యానం కోసమే ప్రచారం చేసి పెట్టింది ఆవిడ సీతాదేవి ధ్యానానికి ప్రతీక శ్రీరాముడు రామరాజ్యానికి ప్రతీక ధర్మానికి ప్రతీక రామాయణంలో హనుమంతుడు గొప్ప పాత్ర ఎస్ సార్ హనుమంతుడు ఏమిటి ధ్యాన విధానానికి ప్రతీక శ్వాసపుత్రుడు పవనపుత్రుడు ధ్యాన విధానం ఏమిటి శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాసానుసంధానము సీతాదేవి అఖండమైన ధ్యానానికి ప్రతీక అయితే ఆ ధ్యాన విధానానికి స్పెసిఫిక్గా ధ్యాన విధానానికి ఆ అనాపాన సతికి ఆ శ్వాస మీద ధ్యాసకు 
ప్రతీక హనుమంతుడు ఒకే తండ్రి అయినా కానీ తల్లులు వేరు రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళేటప్పుడు లక్ష్మణుడు సీత అయితే తన భార్య కాబట్టి వెళ్తుంది అయితే లక్ష్మణుడు నేను కూడా నీతో పాటు వస్తాను అన్నయ్య అని చెప్పేసి రాముని వెంట వెళ్తారు లక్ష్మణుని పాత్ర ఏమని సూచిస్తుంది సార్ లక్ష్మణుడి బుద్ధికి సూచిక రాముడు ఆత్మకి సూచిక ఆత్మారాముడు అంటాం అవును సార్ ఏమంటాం ఆత్మారాముడు అంటాం ఆత్మలక్ష్మణుడు అంటావా అనం సార్ ఆత్మారాముడు అంటాం రాముడు ఆత్మకి ప్రతీక ఓకే సార్ ఐదు ఉన్నాయి మనకి సార్ శరీరము మనస్సు బుద్ధి ఆత్మ సర్వాత్మ కృష్ణుడు సర్వాత్మకి ప్రతీక రాముడు ఆత్మారాముడు అంట ఈ ఆత్మ పక్కన పక్కన వేరు ఉంది ఎవడు లక్ష్మణుడు ఓకే సార్ బుద్ధి మిగతా రెండు వేళ్ళు భరత శత్రుఘ్నుడు సార్ నలుగురు ఉన్నారు చాలా బాగుంది సార్ కైక పుత్రుడు భరతుడు సార్ కైక అంటే ఏంటి కాయంతో ఏకము కైక కాయంతో ఏకము కాయం ఇది కాయం కదా శరీరం ఇది భరతుడు సార్ ఇది శత్రుఘ్నుడు అంటే సుమిత్రా పుత్రుడు ఎస్ సార్ అంటే ఇటు శరీరంతోనూ స్నేహము ఇటు ఆత్మతోనూ స్నేహం ఎస్ సార్ అలాగే వీడు లక్ష్మణుడు బుద్ధి హా సార్ బుద్ధి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆత్మ దగ్గర వెళ్ళాలి ఎప్పుడు ఆత్మతో కూడా ఉండాలి ఓకే కనుక ఈ వేలు పక్కన ఉండదు ఈ వేలు ఈ పక్క ఈ వేలు పక్కన ఈ రెండు వేళ్ళు లేవు భరతుడు శత్రు శత్రుఘ్నుడు లక్ష్మణుడు రాముడు ఈ నాలుగు వేళ్ళు నాలుగు సూచిస్తుంది చాలా బాగుంది సార్ సీతాదేవి రాముడి యొక్క శక్తి ఈ ఆత్మ యొక్క శక్తి ధ్యానం శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ధ్యానం ద్వారా ధ్యానం నుంచి వస్తుంది ఎస్ సార్ సో సీతాదేవి ఆత్మ యొక్క శక్తికి ఆత్మ యొక్క సౌందర్యానికి ప్రతీక ఆత్మ యొక్క స్థిత ప్రజ్ఞతకు ప్రతీక ఆత్మకు ప్రతీక శ్రీరాముడు ఆత్మారాముడు శ్రీరాముడు కౌశల్య పుత్రుడు అవును సార్ కౌశల్య అంటే ఏంటి కుశలము కుశలం నుంచి పెట్టిన పుత్రుడే కౌశల్య పుత్రుడు శ్రీరాముడు కాయంతో ఏకము కైక పుట్టింది భరత్ భరతుడు తమ కూడా నుంచి పుట్టినవాడు కైక ఏం కోరుకుంటుంది నా కొడుకే రాజ్యం చేయాలంటుంది అవును సార్ అది శరీరం ఒక తత్వం నేను నా కొడుకు నా మొగుడు ఇదంతా శరీరం కౌశల్య అందరి కుశలం చూస్తుంది అవును సార్ శ్రీరాముడు కౌశల్య పుత్రుడు ఆ పేరు ఎంత బాగుంది చూడు సుమిత్ర అంటే రెండు మధ్యలో ఉండేది ఆ కౌశల్యము పక్కన ఈ కాయము రెండు మధ్యలో ఉండేది సుమిత్ర రెండు మధ్యలో ఉంది కనుక ఇద్దరు కొడుకులు ఓకే సార్ భరతుడితో ఉండే శత్రుఘ్నుడు రాముడితో ఉండే లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడు ఎంత బాగా ఉంది చూడదు శ్రీరామాయణం చాలా అద్భుతంగా సార్ ఇది కథ కావచ్చు నిజం కావచ్చు మనకు తెలియదు కథ అయినా దాని గొప్పతనం ఉంది నిజమైనా అంతకన్నా గొప్పతనం ఉంది కథ అంటేనే ఇది గొప్పతనం మహా గొప్పతనం భారతదేశానికి రామాయణమే పట్టుకోమ్మ సార్ ఇక్కడ వీరి తండ్రి దశరథ మహారాజు దశరథుడు దశరథుడు దశ అంటే పది రథం రథాలు అంటే దశరథాలు దశరథాలు ఎన్ని ఉన్నాయి రథాలు పది ఏమిటి ఆ రథాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు కరెక్ట్ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కర్మేంద్రియాలతో కొన్ని జీవుడు ఉన్నాడు జీవుడు ఆ దశరథుడు ఓకే అయోధ్య అని నగరాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అయోధ్య సార్ ఆ యోధ్య యోధ్య అంటే యుద్ధం చేత జయింపబడేది ఓకే ఆ అంటే ఆ యుద్ధం చేత జయింపబడేది అయోధ్య నువ్వు యుద్ధం చేసినా కూడా నువ్వు శరీరం జయించలేవు నువ్వు శరీరం పోవాల్సిందే గిట్టాల్సిందే అది ప్రకృతి ధర్మం అది నువ్వు ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాలు దాన్ని గట్టిగా ఉంచుకోవచ్చు కాక కానీ అది పోవాల్సిందే అది ఈ శరీరంలో అయోధ్య అనే శరీరంలో జీవుడు ఉన్నాడు ఐదు జ్ఞానేంద్ర కర్మేంద్రియాలతో అది దశరథుడు ఈ జీవుడికి ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఈ జీవుడికి మూడు గుణాలు ఉన్నాయి తమోగుణము రజోగుణము సాత్వికము తమోగుణం అంటే కైక రజోగుణం అంటే సుమిత్ర సుమిత్ర సాత్వికం అంటే కౌశల్య ఈ సాత్వం యొక్క పుత్రుడు కౌశల్య పుత్రుడు శ్రీరాముడు ఓకే సార్ ఇది అందరి కథ చెప్తుంది దశరథుడి కథ ఎంత బాగుంది ఈ పేర్లు ఎలా ఎంత బాగున్నాయి చాలా బాగున్నాయి సార్ సార్ సీతాపహరణం జరిగిన తర్వాత లంకలో అశోకవనంలో ఎంతో ఎంతగానో శోకించింది సీతమ్మ వారు అని చెప్తారు శోకించలేదు 
సీతమ్మ వారు ఎప్పుడు శోకించలేదు కనుక అశోకవన్ అని పేరు పెట్టారు ఏదో ఒక ఉత్సవం ఉండదు పేరు పెట్టచ్చు కదా అశోకవన్ పేరు పెట్టారు అక్కడ శోకం లేదు ఆవిడ ఎప్పుడు ఏడవలేదు ధ్యానం చేసేవాడు ఎవడు ఏడవడు ధ్యానం చేయని వల్ల ఏడుస్తారు సీతాదేవి గొప్ప ధ్యాన యోగిని అంతకన్నా గొప్ప ధ్యాన యోగిని లేరు హా సార్ లంకలో అంతా కూడా ఆవిడ కళ్ళు తెరవలేదు ఆ రాక్షసం ఎందుకు చూస్తుంది ఆవిడ ఆవిడకేం పని నీతో నాకు పని లేకపోతే నేనేం చేస్తా అని చెప్పు చూడరు సార్ కళ్ళు మూసుకుంటాను అంతే ఎస్ సార్ నీతో నాకు అవసరం లేదయ్యా నేనేం చేస్తాను చెప్పు కళ్ళు మూసుకుంటారు సార్ నీతో అవసరం ఉంది ఏం చేస్తాను నన్ను చూస్తారు సో ఆ రాక్షసులతో అవసరం ఉందా సీతకి లేదు సార్ ఎందుకు కళ్ళు విప్పి చూస్తుంది వాళ్ళతో మాట్లాడుతుందా లేదు సార్ కళ్ళు విప్పి చూస్తుందా లేదు సార్ ఆవిడ చేయలేదు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంది చాలామంది ఆ నీళ్ళు ఇవ్వడానికి పోయారు అన్నం పెట్టారు ఈవిడ ఏం తినలేదు ఈవిడ ఏమీ తినకుండా బతుకుతుంది ఆవిడ ఈ అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సీతాదేవి ఇవన్నీ మనకి బాగా తెలుస్తాయి మనకి అంతకుముందులో మనకు తెలియదు రామాయణం గురించి అసలు రామాయణం గురించి మనకు తెలియదు ఇన్ని రోజులు ఈ అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సీత వచ్చిన తర్వాతే మనకి అసలు సంగతులన్నీ బయటపడ్డాయి ఏం బయటపడిందంటే సీతాదేవి ఆ సంవత్సరము తినలేదు తాగలేదు నిద్రపోలేదు ఎప్పుడు ధ్యానంలోకి వచ్చింది ఆవిడకి ఏమైనా కష్టం ఒక సంవత్సరం అంతా ధ్యానంలో ఉండడం కష్టమా లేదు సార్ నీకు నాకు కష్టం ఆవిడకేం కష్టం మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రాముడు వచ్చాడో అప్పుడే కళ్ళు విప్పింది ఆవిడ కళ్ళు విప్పలేదు అనవసరమైన పని ఒక్కరికి కూడా చేయదు ఆవిడ మనం అన్ని అనవసరమైన పనులే చేస్తుంటాం మనం మనకి పనికి వచ్చే పనికి ఇలా చూస్తూనే ఉంటాం పక్కిట్లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నా మనం వింటాం సీతాదేవి వింటుందేమి ధ్యానులందరికీ ఆదిదేవత సీతమ్మ ఆవిడికి భోజనం అక్కర్లేదు నిద్ర అక్కర్లేదు నీరు అక్కర్లేదు ధ్యానంలో ఉన్న వాడికి ఏది అక్కర్లేదు ఒక ధ్యానంతోనే మహాద్భుతంగా బతుకుతారు దివ్యంగా బతుకుతారు ఇది ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకుందాం సీతాదేవి అంటే ధ్యానమే హనుమంతుడు అంటే ధ్యానమే రావణుడు కూడా ధ్యానమే తపస్సు చేశాడు శాస్త్ర చేసుకున్నాడు పరమశివుణ్ణే కానీ ఆ ధ్యానం వల్ల వాడికి ఆత్మజ్ఞానం రాలేదు ఆత్మజ్ఞానం వచ్చింది కానీ ధర్మం రాలేదు అది గొప్ప కేసు అది యాక్చువల్లీ ధర్మం వచ్చిన తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం వస్తుంది వాడికి ఆత్మజ్ఞానం వచ్చినా వాడికి ధర్మం రాలేదు వాడికి కేసు స్పెషల్ కేసు ఎవ్రీ రూల్ హ్యాస్ బాడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ వాడికి ఆత్మజ్ఞానం ఉంది కానీ ధర్మంలో లేదు మామూలుగా అలా అలా ఇప్పుడు జరగదు కానీ ప్రకృతిలో ఏదైనా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి అది ఒక తారకాణం మామూలుగా ధర్మం నుంచే జ్ఞానం వస్తుంది అధర్మం నుంచి జ్ఞానం రాదు జ్ఞానం నుంచి అధర్మం రాదు వాడు జ్ఞాని అయినా కూడా వాడికి అధర్మం వచ్చింది వాడికి వాడు మహాతపస్వి రావణుడు వాడి మహాజ్ఞాని కూడా అనువాడు కానీ మహా అధర్మంలో రావణ బ్రహ్మగా కొనగాడబడతా కొనగాడబడుతున్నాడు కనుకనే శ్రీరాముడు కూడా నువ్వు యుద్ధం చేసే ముందరే రావణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు మిమ్మల్ని చంపడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి రావణుడు ఆశీర్వదించాడు నాయన నువ్వే గెలుస్తూ ఉన్నాడు రావణుడికి ఆ యుద్ధం ఇష్టం మండోదరి చెప్తుంది రావణుడికి మేము ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు నీకు ఉన్నాము నీకు ఇంకా సీతాదేవి కూడా కావాల్సి వచ్చిందా అని చెప్పేసి నిన్ను కోరి ఇంతమంది ఉన్నాము ఒకళ్ళ ఇద్దరమా ఇంతమంది ఆడవాళ్ళు నీకు ఆడవాళ్ళు కదా కావాలి ఇంతమంది ఉన్నాము ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ సీతాదేవి నీకు ఎందుకు అని చెప్పింది నువ్వు సీతాదేవి తీసుకుంటే నువ్వు నాశనం అయిపోతావు అని కూడా చెప్పింది మండోదరి అప్పుడు రావణుడు ఏం చెప్పాడు నాకేం నువ్వే బోధించక్కర్లేదు నాకు నీకన్నా బాగా తెలుసు అన్నీ నేను ఏది అనుకుంటే అది చేస్తాను అని మండోదరిని పక్కన పెట్టాడు రావణుడికి తెలుసు రావణుడే శ్రీరాముడిని ఆశీర్వదించాడు నువ్వు గెలుస్తావు అని చెప్పేసి రావణుడికి ఆ యుద్ధం ఇష్టం యుద్ధం జరిగింది ఎవరికి ఏది ఇష్టమైతే అది జరుగుతుంది రావణుడికి యుద్ధం ఇష్టం హా సార్ ఆ జయ విజయులు అన్నవే వాడికి యుద్ధం ఇష్టం వాళ్ళకి కనుక రాక్షసులుగా పెట్టారు ఎవరైతే యుద్ధానికి ఇష్టపడతారో వాళ్ళు రాక్షసుడు ఓకే ఎవరైతే శాంతికి ఇష్ట ఇష్టపడతారో వాళ్ళు దేవతలు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు నీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు చేయాలని చెప్పాడు కదా యథా ఇచ్చేసి తథా కురు ఏం చెప్పాడు యథా ఇచ్చేసి తథా కురు అంటే నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయి నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయాలని చెప్పాడా లేదు సార్ నీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు చేయాలని చెప్పాడు కనుక సృష్టి యొక్క రచనలో 
ఆ సర్వాత్మ నుంచి జీవాత్మ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ జీవాత్మలు తమ ఇష్టప్రకారం చేయడం కోసమే బయటకు వచ్చాయి ఆ జీవాత్మ అంటే సర్వాత్మ యొక్క అంశమే తనతో తాను యుద్ధం చేయడానికి సర్వాత్మ ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు రాముడు తనే రావణుడు తనే తనతో తాను యుద్ధం చేసుకుంటాడు నీకేం పోయి కాదం నీకేంత కష్టమా ఆనంద లేదు సార్ లేదు సార్ పక్కింట్లో ముగ్గుడు పెట్టడం కొట్టుకుంటున్నారు నువ్వేం పోయి మధ్యలో పోయి చెప్తావు వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు రేపు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు నువ్వు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు సహాయం చేస్తావా లేదు సార్ కొట్టుకోవద్దని చెప్పేసి అది వాళ్ళ ఇష్టం సార్ అది సంగతి వాళ్ళ ఇష్టం యథా ఇచ్చింది తర్వాత కొట్టుకోండి జుట్టు జుట్టు పట్టుకోండి లాగండి చూడడానికి ఎంత బాగుంటుంది సూర్యకాంతం సినిమా సార్ జుట్టు జుట్టు పట్టుకుని తాగుతారు మనం ఎందుకు పోతాం ఆ ఫైటింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చూస్తాం అవును సార్ ఇద్దరు లేడీస్ జుట్టు జుట్టు పట్టుకుని తాగుతూ ఉంటే ఒక సినిమా ఉంటుందాయా ఇలా ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుంటాడు ఆ సినిమా చూస్తావు నువ్వు మూడు గంటలు ఎందుకు చూస్తాం సార్ దాంట్లో ఏమి ఉండదు కదా సార్ ధ్యానం ఉందయ్యా మూడు గంటలు ఇలా ధ్యానం ఉంటుంది సినిమా అంతా ఎంత మాత్రం చూడం సార్ జుట్టు జుట్టు పెట్టుకుంటే బ్రహ్మాండంగా చూస్తాం సార్ అలాగే ఆ సృష్టికర్త అందరికీ ఫ్రీ విల్ ఇచ్చాడు అర్థమైందా నువ్వు ఏదనుకుంటే చేయవాయా నాశనం చేయడం నాశనం చేయి కళ్యాణం అంటే కళ్యాణం చేయి ఏది నువ్వు ఏదో చేయి యథా ఇచ్చది తాకురు అనేది సృష్టి యొక్క ధర్మం రావడానికి ఏం కావాలి యుద్ధమే కావాలి యుద్ధంలో ఎవరో ఒకటి వస్తారని తెలుసు తెలియదు ఏంటి తెలుసు సార్ ఖచ్చితంగా తెలుసు మరి చావు లేదని కూడా తెలుసు వాడు ధ్యాని వాడు యోగి వాడు చస్తాడని తెలుసు చావు లేదని కూడా తెలుసు వాడికి ఇంకే వాడి ఇష్ట ప్రకారం వాడు ఎందుకుంటాడు కరెక్ట్ సార్ రాముడు దశరథుడు చెప్పాడు కనుక వెళ్ళాడా తన ఇష్ట ప్రకారం వెళ్ళాడా వనవాసానికి దశరథుడు చెప్పాడు కాబట్టి వెళ్ళాడు సార్ దశరథుడు మాట వెండం ఇష్టం కనుక వెళ్ళాడు అవును సార్ వెండం ఇష్టం లేకపోతే వెళ్ళి ఉండేవాడు కాదు తన ఇష్ట ప్రకారమే వెళ్ళాడు సార్ తన ఇష్ట ప్రకారం వెళ్ళాడు అవును సార్ ఆయన చెప్పినప్పటికీ వెళ్ళకు వెళ్ళకోకుండా కూడా ఉండొచ్చు ఈయన ఇష్టం ఉండొచ్చు ఇష్టం లేకపోతే కానీ ఈయన ఇష్టం ఉంది ఆయనకి అవును సార్ ఆయన ఇష్ట ప్రకారమే చేశారు సృష్టిలో ఎవరైనా చేసే తన ఇష్ట ప్రకారమే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు నువ్వు నువ్వు మీ ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావు ఎదురుగా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారా ఉంటారు సార్ వాడి ఇల్లు అక్కడ ఉంది వాడి ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంది నువ్వు ఇంటి నుంచి ఎటు వెళ్తున్నావు వాడు ఇంటి నుంచి ఎడుసు వస్తున్నాడు నీ దారి నీది వాడి దారి ఇద్దరు ఆపోజిట్గా వస్తున్నారు నీ ఇల్లు అటువైపు ఉంది వాడి ఇల్లు ఇటువైపు ఉంది మీరు ఆపోజిట్ ట్రాఫిక్ ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఒకటికి ఒకటి అడ్డే కదా అవును సార్ అడ్డు ధర్మమా అధర్మమా అడ్డు ధర్మమే కదా సార్ ధర్మమే వాడి ఇల్లు ఇటువైపు ఉంది నువ్వు నువ్వు నీ ఇల్లు ఇటువైపు ఉంది కనుక ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది నువ్వు అటు వెళ్ళకుండా ఉన్నాడు నువ్వు ఆ వాడు నీ వల్ల ఇటు ఇటువైపు వెళ్ళకుండా ఉన్నాడు నీ కారు వాడికి కారు అడ్డు వచ్చింది వాడి కారు నీకు అడ్డు వచ్చింది ఇది సహజం ఇది రావణుడికి యుద్ధం ఇష్టము ఓకే యుద్ధం చేయక తప్పదు ఎందుకంటే రాముడికి రాముడికి సీత కావాలి సీత అక్కడ లేకపోతే రాముడు యుద్ధం చేసేవాడు కాదు అవును సార్ చేసేవాడా చేయడు సార్ సీత కోసమే యుద్ధం చేశారు యుద్ధం చేయాలా వద్దా ఖచ్చితంగా చేయాలి కదా సార్ రావణ్ దగ్గర కూడా మూడు పాత్రలు ఉన్నాయి వాడు ముగ్గురు బ్రదర్స్ కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు రావణుడు కుంభకర్ణుడు తమ్ముకోవడానికి ప్రతీక వాడు ఆరు నెలలు పడుకుంటాడు ఆరు నెలలు తింటాడు అవును సార్ తర్వాత ఆరు నెలలు పడుకుంటాడు కుంభకర్ణుడు అవును సార్ విభీషణుడు బుద్ధికి ప్రతీక కరెక్ట్ సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళ అసురుల దగ్గర ఉండి కూడా ధర్మం వైపే ఉంటాడు రావణుడు మనసుకి ప్రతీక రావణుడికి దశకంఠుడు అంటే పది తలకాయలు ఉంటాయి వాడు పది ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇప్పుడు వాడికి ఎవరెవరిని నలుగుదామా అని ఉంటుంది వాడికి ఎవరి కింద నొప్పి పడదామా అని ఉంటుంది వాడికి వాడు దశకంఠుడు వాడికి తలకాయలు ఉన్నాయని నిజంగా మనకు అనవసరం రామాయణంలో అది ఎప్పుడో జరిగింది ఏం జరిగిందో ఏం జరగలేదో మనకు అనవసరం అది యథార్థమే కాదా మనకు అనవసరం కానీ అందులో నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి మనం ఆ పాఠాలు మనకు నేర్పించడం కోసమే రామాయణం రాయబడింది ఒక పుస్తకం రాయడానికి ఏదైనా లక్ష్యం ఉంటుందా ఉండదా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ నువ్వు ఏదైనా పుస్తకం రాసావా ధ్యాన విద్యార్థి అన్న పుస్తకం రాసాను సార్ ధ్యాన విద్యార్థి అనే పుస్తకం ఎందుకు రాసావు నువ్వు ప్రతి విద్యార్థికి ధ్యాన శాస్త్రం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను తెలియజేయడానికి రాసాను సార్ ఆ లక్ష్యం ఉంది కదా ఆ పుస్తకం రాయడానికి ఉంది సార్ 
మరి నీకే ఆ లక్ష్యం ఉంటే ఎవరికి ఏ పుస్తకం రాసిన వాడికి లక్ష్యం ఉంటుందా ఉండదా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఊరికే పని లేఖ రాస్తాడా పుస్తకాన్ని లేదు సార్ అందులో రామాయణం అనే గొప్ప గ్రంథం రాశాడు దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఈ ఇన్ని పాత్రల ద్వారా ఇన్ని కథల ద్వారా అందులో సగం జరిగి ఉండొచ్చు సగం జరిగి ఉండకపోవచ్చు ఏ ఏ సన్నివేశం నిజంగా జరిగిందో ఏది లేదో మనకు అనవసరం మనకి ఓకే కానీ ఆ కథలోంచి మనకి ఎన్నో పాఠాలు వస్తాయి మనకి సీతాదేవి ఎన్ని కష్టాలైన ఎదుర్కొంది రాముడు ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొని మళ్ళీ సీతను సంపాదించుకున్నాడని వచ్చిందా లేదా పాఠం వచ్చింది సార్ అంటే నువ్వు కూడా నీకు ఏది కావాలని సంపాదించుకుంటావు అని చెప్పేసి ఓకే సార్ రావణుడు ఎంతో శక్తిని సంపాదించాడు ధ్యానం ద్వారా శుద్ధులను సంపాదించాడు ఉన్నా కదా అవును సార్ రావణ బ్రహ్మగా కొన కొనియాడబడ్డాడు కనుక నీ కూడా శుద్ధి కాబట్టి నువ్వు కూడా ధ్యానం చేయబోయి కానీ ఆ శుద్ధిని సరిగా ఉపయోగించుకోయి లోక కళ్యాణం కోసం కళ్యాణం కోసం లక్ష్మణుడు బుద్ధికి ప్రతీక ఇక్కడ కూడా విభీషణుడు కూడా బుద్ధికి ప్రతీక శరీరం కుంభకర్ణుడు మనసు రావణుడు బుద్ధి విభీషణుడు సార్ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కుంభకర్ణుడు రావణుతో ఉన్నాడు విభీషణుతో ఉన్నాడా లేదు సార్ విభీషణ్ చెప్పినా వినడు సార్ విభీషణుడు రావణుని వదిలిపెట్టేసి రావణుడి దగ్గర చేరాడు ఈ ఈ వేలు ఈ వేలు వదిలిపెట్టేసి ఈ వేలు దగ్గర చేరింది సార్ అదే ఈ బుద్ధి యొక్క లక్ష్యం మనసును వదిలిపెట్టేసి ఆత్మ దగ్గర చేరుతుంది ఎప్పుడు మనసు రావణుడు బుద్ధి విభీషణుడు కుంభకర్ణుడు శరీరము తమోగుణము రజోగుణము సాత్వికము ఆత్మ ఇప్పుడు శుద్ధ సాత్వికము సర్వాత్మ నిర్గుణము నీ ఇష్టం వచ్చిన నువ్వు చేయవా అంటాడు నువ్వు ఏం చేసినా నాకు ఆటే అంటాడు ఇది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంది సార్ అసలు కుంభకర్ణుడు రావణుడు విభీషణుడు రాముడు కుంభకర్ణుడు రావణుడు కింద ఉన్నాడు సార్ విభీషణుడు రావణుడి కన్నా పెట్టి పై ఉన్నవాడు రావణుని వదిలిపెట్టేసి రాముడి దగ్గర చేరాడు అవును సార్ అదే బుద్ధి యొక్క లక్షణం కుంభకర్ణుడి శరీరానికి ప్రత్యేక రావణుడు మనస్సుకు ప్రతీక విభీషణుడు బుద్ధికి ప్రతీక విభీషణుడు చిరంజీవి తెలుసా నీకు తెలియదు సార్ హనుమంతుడు చిరంజీవి అవునా కదా హనుమంతుడు చిరంజీవి హనుమంతుడు ఆగే విభీషణుడు కూడా చిరంజీవి అప్పటికి ఇప్పటికే ఉన్నాడు ఆయన సార్ అప్పటికి ఇప్పటికే హనుమంతుడు ఉన్నాడు ఎంతోమంది చిరంజీవులు ఉన్నారు అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ధ్యానం చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ యుగంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ యుగంలో కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు విభీషణ్ చిరంజీవి తెలుసా నీకు మీ ద్వారా తెలుసుకుంటుంది సార్ అది సంగతి వాళ్ళు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అదే శరీరంలో ఉన్నారంటే దానికి పర్పస్ ఉంటుందా ఉండదా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ నువ్వు శరీరంలో ఉండడానికి నీకు పర్పస్ ఉందా లేదా ఉంది సార్ మరి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ దేనికైనా కారణం లేకుండా కార్యం ఉంటుంది ఏంటి ఉండదు సార్ సో అందరి యొక్క కార్యాలను గమనిస్తూ వాళ్ళ కారణాలు తెలుసుకోవడమే మన జ్ఞానము వాళ్ళు ఏ కార్యం చేశారు ఏ కారణంతో చేశారు తెలుసుకోవడం మహాత్మా గాంధీ తన బ్యారిస్టర్ పదవిని వదిలిపెట్టేశాడా లేదా ఎస్ సార్ దేశం కోసం కష్టపడ్డాడా లేదా చాలా కష్టపడ్డారు సార్ ఆయన జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలా వద్దా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి సార్ ఎందుకంటే తను ప్రతి ఒక్కరి జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఆ జీవితం వెనుక ఒక కారణం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క పుస్తకాన్ని చదవాలి మనం రామాయణం చదవాలి మహాభారతం చదవాలి ఏ పుస్తకం అయినా చదవాలి అది రాయబడింది ఒక కారణంతో అశోక వనం అంటే అక్కడ శోకం లేదు పేరే ఆ పేరులోనే ఉంది అశోకం ప్రతి పేరుని గమనించాలి కైక అనే ప్రధాన్ని గమనించాలి సుమిత్ర అనే పదాన్ని గమనించాలి కౌశల్య అనే పదాన్ని గమనించాలి దశరథుడు అనే పదాన్ని గమనించాలి అయోధ్య అనే పద పదాన్ని గమనించాలి వి భీషణ్ అంటే భీషణం లేనివాడు భయ భయం లేనివాడు ఓకే భయపెట్టడం లేనివాడు విభీషణుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి పదానికి అర్థం ఉన్నాయి సార్ ఆ ప్రతి పదాన్ని అలా కూర్చాడు వాల్మీకి ఇంకేదో పేరు పెట్టచ్చు కదా కరెక్ట్ సార్ ఏ పేరు పెడితేనే ఉంది కానీ పేర్లు సరిగా పెడతారు ఆ పేరులోని మర్మాన్ని మనం గ్రహించాలి ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క మహి మహిమని మనం గ్రహించాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఒక ఒక పాత్ర ఒక గుణానికి ప్రతీక సార్ ఇప్పుడు మీరు వాల్మీకి అన్నారు కదా సార్ ఈయన రత్నాకరుడుగా ఉన్నటువంటి దశలో ఎంతో హింసాత్మకంగా జీవించినటువంటి ఒక వ్యక్తి రామాయణం అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని రచించారు సార్ కనుక దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది మనకి నువ్వు ఎంత హీన స్థితిలో ఉన్నా ఎంత ఉత్తమ స్థితికి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి ఒకటే జన్మలో నాలుగు సంవత్సరాలు ధ్యానం చేశాడు రత్నాకరుడు సార్ పుట్టంతా పెరిగిపోయింది 
ఆ పుట్ట పేరే వాల్మీకం ఆ పుట్ట నుంచి బయటకు వచ్చాక వాల్మీకి అన్నారు ఓకే వాల్మీకం అంటే పుట్ట ఆ పుట్టలోంచి బయటకు వచ్చాడు దాని నుంచి బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి వాల్మీకి అన్నారు అన్నారు రామాయణం రాశాడు తన థర్డ్ అయితే కొన్ని చూశాడు కొన్ని అలంకరించాడు కొన్ని జనరంజకంగా చేశాడు కొన్ని పాఠం నేర్పించడానికి దానికి రంగులు దిద్ది మనకి ఇచ్చాడు మనకి ఆ వాల్మీకే మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకున్నాడు తులసిదాస్ లాగా హా సార్ ఆ వాల్మీకే ఇంకో జన్మ తీసుకుని తులసిదాస్లో వచ్చాడు తులసిదాస్ లాగా సార్ రామచరిత మానస్ రాశాడు హిందీలో ఓకే రామాయణం సంస్కృతంలో హా సార్ ఈ రామచరిత మానస్ హిందీలో ఓకే సార్ తులసిదాస్ తులసిదాస్ కాదు వాల్మీ యొక్క మరొక జన్మ ఉత్తర భారతదేశంలో అంతా ఎక్కడ ఇచ్చిన రామచరిత మానస్ ఉంటుంది తులసిదాస్ ది హా సార్ ఇంకో జన్మ తీసుకుంటాడు వాల్మీకి ఇంకో రామాయణం రాస్తాడు ఆ కాలానికి అనుగుణంగా ఆయన ఇష్టం అయింది ఎవరి ఇష్టం వారిది అదే సంగతి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎప్పటికీ ఉండే సూత్రం అది రాముడి ఇష్టం రాముడిది రావణుడి ఇష్టం రావణుది హిట్లర్ ఇష్టం హిట్లర్ హిట్లర్కి ఏం కావాలి నాశనం యుద్ధం జరిగి రెండు ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది సార్ ఆ రావణుడే మళ్ళీ హిట్లర్గా పుట్టాడు అవునా సార్ నువ్వు అన్నావే జయ విజయుల్లో ఆ సార్ హిరణ్య కశ్యపుడు మూడు జన్మలు సనక సనందనాథులు ఆ బ్రహ్మ మానస పుత్రులు ఆ జయ విజయులకి ఆరు జన్మలు శిక్ష వేస్తారు హా సార్ దాన్ని మహావిష్ణు మూడు జన్మలకు తగ్గిస్తాడు అందులో ఒక జన్మ హిరణ్య కశ్యపుడు రెండో జన్మ ఏమో రావణుడు మూడో జన్మ హిట్లర్ అయిపోయింది హిట్లర్ వెజిటేరియన్ తెలుసా నీకు తెలియదు సార్ అంతే ఆ రావణుడు జంతువులు తిన మనిషాడు వాడితో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఓకే కానీ మనుషుల మీద బాంబు చేశాడు గతంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వాసనలు ఏ జన్మలో కూడా వచ్చాయి కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వెజిటేరియన్ అయ్యాడు వెజిటేరియన్ అయ్యాడు సార్ అద్భుతం సార్ ఒక్కొక్క ఆత్మకి కొన్ని యుగాలు పడుతుంది కొంచెం చిన్న చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడం కోసం నువ్వు వెజిటేరియన్ అయ్యావా లేదా అయ్యాను సార్ ఎందుకయ్యా నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది ఎంతమాత్రం మనం తీసుకునే ఆహారం కాదు మరి ఎందుకు తీసుకున్నా ముందు అది నాకు తెలియదు సార్ అది మీరు వచ్చి ధ్యానం నేర్పిన తర్వాత నా లోపల నుంచి తినకూడదు అని అనిపించి నేను మానేసాను సార్ అలాగే రావణ్ణి కూడా తిన్న మానేశాడు ఇప్పుడు తీసి హిట్లర్గా వచ్చాడు కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా ఉంది సార్ ఆ శాపగ్రస్త మూడు జన్మలు అయిపోయాయి ఇప్పుడు రావణ్ణికి ఆ జయ విజయకి మళ్ళీ ఏమవుతుందో చూద్దాం వాడు మళ్ళీ అవే రిపీట్ చేస్తూ ఏముంది పెద్ద మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళచ్చు ముందు ముందుకు రావచ్చు నీకేమైనా అభ్యంతరం వాడు వెనక్కి వెళ్తే నాకు ఎంత మాత్రం అభ్యంతరం లేదు సార్ నువ్వు కోర్టులో కేసు వేస్తావా లేదు సార్ నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ సార్ ఎవడి ఇష్టం వాడిన ఆయన ఈ సృష్టి యొక్క సూత్రము యథా ఇచ్చేసి తథాకురు ఇవాళ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సార్ అసలు అది హయ్యెస్ట్ సూత్రము సృష్టి యొక్క మూల సిద్ధాంతము రాక్షసులు ఎప్పుడు ఉంటారు దేవతలు ఎప్పుడు ఉంటారు దేవాది దేవులు ఎప్పుడు ఉంటారు ఈ దేవతలు దేవాది దేవుల దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు ఓకే ఓకే వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు ఆపేసి అప్పుడప్పుడు వచ్చి అవతారాలు ఎత్తి పనులు చేస్తుంటారు ఒక పని చేయంటే ఇంకో పని ఆపాలి కదా ఖచ్చితంగా సార్ అక్కడ వాళ్ళు చేసే పని ఆపి ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పని చేసి మళ్ళీ వెళ్తారు వాళ్ళు ఎవడి ఇష్టం వాడిది నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు ఇవాళ మీ నుంచి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం సార్ నీ ఇష్టం నీది ఎస్ సార్ నేను ఏమైనా వద్దన్నా నా నీ ఇష్టానికి లేదు సార్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్ నువ్వు ఏమన్నావు నేను రామాయణం మీద ఇంటర్వ్యూ చేయాలని మిమ్మల్ని వస్తాడని ఓకే వస్తానని చెప్పాను ఎందుకు వచ్చాను అది మీ ఇష్టం కాబట్టి అది నా ఇష్టం అది పాయింట్ ఇప్పుడు పాయింట్కి వచ్చావు నువ్వు ఎస్ సార్ నేను నీ కోసం వచ్చాను ఏంటి నేను లేదు సార్ నేను నా ఇష్టం కోసం వచ్చాను నేను నువ్వు ఏదో అడుగుతావు నేను ఏదో చెప్తాను నేను నువ్వేం అడుగుతావు నేనేం చెప్తాను తెలుసుకోవడం కోసం నేను పెట్టి వచ్చాను నువ్వు ఏం అడుగుతావో నాకు తెలీదు నువ్వు ఏం అడిగితే నేనేం చెప్తాను నాకు తెలీదు నువ్వు ఏం అడుగుతావో తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఏది అడిగితే అది ఏ నేను ఏం చెప్తాను నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికి నేను వచ్చాను నా ఇష్టం నాదో అయి కరెక్ట్ సార్ నేను నీ కోసం వచ్చానా లేదు సార్ నీ కోసం పుట్టానా లేదు సార్ మీ కోసం మీరు పుట్టారు అలా అన్నావు బాగుంది మీ ఇష్టంతో మీరు వచ్చారు అది సంగతి అదే నాకు కూడా నేర్పించారు మీ ద్వారానే నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నేను జీవిస్తున్నాను రామాయణం అయిపోయిందా ఇంకా ఉందా సార్ ఎంతో అద్భుతంగా అయింది సార్ ఎంతో అద్భుతంగా అయింది సార్ సార్ మొత్తం రామాయణం అంతా కలిపి రాముడి యొక్క 
పేరుతో రామాయణం అని వచ్చింది కదా సార్ సీత కూడా ఇందులో ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర కనుక మనం సీత అని అని పుస్తకం తీసుకొస్తున్నాం ఇప్పుడు అవునా సార్ సార్ ఈ సీత అని పుస్తకం సీత హీరోయిన్ ఓకే సార్ రాముడు సైడ్ హీరో ఓకే సార్ సీత అయన చాలా బాగుంది సార్ ఆ పుస్తకం ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ సీత నుంచి ఇంగ్లీష్ని తర్జమ అయ్యి ఓకే తెలుగులో వస్తుంది ఇంకో కొన్ని నెలలో నీ చేతిలో ఉంటుంది ఆయన నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక చిన్న కోరిక ఉంది సార్ జనకుడు గురించి మీ మాటల్లో సార్ జనక మహారాజు ఆయన గొప్ప జ్ఞాని ఈ రామరాజు అనే కాన్సెప్ట్ ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది అవునా సార్ ఆయన మహారాజు పర్ఫెక్ట్గా రాజ్యం చేశాడు ఆయన ఆ జనకుడి కూతురే సీతాదేవి ఆ జనక మహారాజు తన కార్యకలాపాలు సీతాదేవిని కూడా తీసుకెళ్ళేవాడు రాముడిని మార్చింది జనక మహారాజే హా సార్ ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది రామరాజ్యం అనే దాంట్లో కాన్సెప్ట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది జనక మహారాజే జనక మహారాజు మహా ఆత్మజ్ఞాని ఆత్మజ్ఞానంతో ఆయన పరిపాలించాడు రామరాజ్యం అనే కాన్సెప్ట్కి జనకుడే ఆదిడు ఓకే పరంపరగా రాముడు అయ్యాడు రాముడు ఒరిజినల్ కాదు జనక మహారాజు ఒరిజినల్ మనకి తెలిసినంత వరకు ఈ కథ ప్రకారం ఓకే సార్ రాముడు దాన్ని విస్తృతం చేశాడు చిన్న నగరం నుంచి పెద్ద నగరానికి తీసుకెళ్లాడు చిన్న రాజ్యం నుంచి పెద్ద రాజ్యానికి తీసుకెళ్లాడు భూమండలం అంతా ఆ కాన్సెప్ట్ చేయించాడు జనకుడు ఒక దగ్గరే ఉన్నాడు కానీ రాముడు అన్ని చోట్ల భూమండలం అంతా వ్యాపించాడు జనకుడి పాత్ర ఎంతో ఉంది అందరి పాత్ర ఉంటుంది రామాయణంలో అందరి పాత్ర ఉంటుంది మహాపాత్రలో అందరి పాత్ర ఉందా లేదా ఉంది సార్ ఈ పిఎస్ఎస్ఎంలో అందరి పాత్ర ఉందా లేదా ఉంది సార్ ఈ పిఎస్ఎస్ఎం కూడా పెద్ద మహాభారతం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ అవునా సరిగ్గా పోల్చారు సార్ ఇది నవ నవయోగ మహాభారతం ఇది ఎస్ సార్ పిఎస్ఎస్ఎం అందరి పాత్ర అందరు చేశారు డ్రైవర్ పాత్ర డ్రైవర్ చేశాడు లేదా చేశారు సార్ చేశారు సార్ వంట చేసేవాళ్ళు వంట చేసే పాత్ర చేశారా దాన్ని చెప్పేవాళ్ళు దాని వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళ పాత్ర ఈ కెమెరాతో షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ పాత్ర ఉందా లేదా ఉంది సార్ అందరి పాత్ర ఉందా లేదా ఇది పెద్ద మహాభారతం ఇది నవయుగ మహాభారతం కరెక్ట్ పేరు పెట్టారు సార్ సార్ మీ మాటల్లో వశిష్ట మహర్షి గురించి బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుల వారి గురించి రాముడు పదహారేళ్ల వయసుకే వాళ్ళ తండ్రి ఏం చేశాడంటే నువ్వు సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చే నువ్వు అంతా ఊరిపోయి చూసిరా అన్నాడు దేశాన్ని అంతా తిరిగిరా అని చెప్పాడు నలుగురిని పంపించాడు దేశాటం చేసిరామని చెప్పేసి వీళ్ళు నలుగురు కూడా దేశాటం చేసి సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఆశ్రమాలు పోయి చూసి తిరిగి వచ్చారు ఎక్కడెక్కడ పిరమిడ ఆశ్రమం ఉందో అని చెప్పేసి ఇప్పుడు పిరమిడ్ లేవనుకుంటున్నావు అప్పుడు నువ్వు లేదు సార్ అక్కడ వాళ్ళు నిర్మించిన కుటీరాలన్నీ పిరమిడ్ షేప్ లేక సార్ కనుక అన్ని ఆశ్రమాలకు వెళ్ళి అంత విని వచ్చారు విని వచ్చి రాముడు ఆలోచనలో పడ్డాడు నాకు ఈ రాజ్యం ఎందుకు నేను కూడా ధ్యానం చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఆయన ఒక రూమ్లో తనని తను లాక్ చేసుకుని ధ్యానం చేయడం మొదలు పెట్టాడు రూమ్ నుంచి బయటకు రావడం లేదు దశరథుడు ఏడుస్తున్నాడు ఏడు నా కొడుకు ఇలా అయిపోయాడు అని చెప్పేసి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ధ్యానం చేసుకుని వచ్చాడు వీడు పాత గుణాలు పోవు కదా వైరాగ్యం ఆవహించేసింది ఆవహి ఆవహించేసింది అప్పుడు విశ్వామంత్రుడు పిలిచాడు చూడు రాముడు ఏం చేస్తున్నాడని చెప్పేసి విశ్వామంత్రుడు తలుపు తట్టి నేనే అన్నాడు స్వామీజీ మీరా అని చెప్పేసి తలుపు తెరిచాడు ఏమిటి నీ సంగతి అన్నాడు ఏమిటి సంగతి నేను కూడా మీలాగా అవుతాను మీరంతా యోగులు అయ్యారు కదా నేను కూడా యోగేశ్వరుడు అవుతాను నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు అన్నాడు ఆయనకి వైరాగ్యం వచ్చింది సార్ అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు నువ్వు నువ్వు రాజ్యం చేయడం కోసం వచ్చావయ్యా నీ జన్మ కారణం రాజ్యం చేయడమే నేను నువ్వు మాదా ఉండడం కోసం రాలేదు నువ్వు నువ్వు రాజ్యం చేయడం కోసం వచ్చావయ్యా అని చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడు నువ్వు మాదాగా ధ్యానం చేసుకోవడం కోసం పుట్టలేదు అది అంత నీ అంత అవన్నీ గత జన్మలో అయిపోయినాయి నీకు ఈ జన్మలో అవి చేయడం కోసం నువ్వు రాలేదని చెప్పాడు అన్ని దొంగ పాటలు చెప్తారు మీరు అన్నాడు రాముడు చూడే నాకేం దొంగ మాటలు ఏం రావు నేను ఉన్నదే చెప్తున్నాను కానీ నీకు విస్తారంగా చెప్పడానికి నా వల్ల కాదు నాకు టైం లేదు నేను వెళ్ళాలి నాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి ఆ వాడు వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు వాడికి ఏం పని లేదు వాడు వాడి దగ్గర పోవాలని వాడికి అన్నీ బాగా చెప్తాడని చెప్పాడు వశిష్ఠుడి దగ్గరికి అవునా అని చెప్పేసి అప్పుడు వశిష్ఠుడి వారికి రాముడి వారికి సంవాదం పది రోజులు జరిగింది అదే యోగ వాసిష్టం ఓకే సార్ ముప్పై వేల శ్లోకాలు ఉన్నాయి అందులో రామాయణం కాకుండా వశి యోగ వాసిష్టం వినాలి అందరూ ఓకే సార్ అది అసలైన రామాయణం యోగ వాసిష్టం రాముడికి వశిష్ఠుడికి సంవాదం నువ్వు చదివావు ఎప్పుడైనా పుస్తకాన్ని నాగలిదిన్న పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వాళ్ళు 
పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రింట్ చేశారు సార్ యోగ వాసిస్టం చిన్న బుక్ మీరే సార్ చేశారు అది ఆ మొత్తం పుస్తకం చదవాలి లేకపోతే హుస్సేన్ సాయిలు దూకి చదువు నువ్వు తప్పకుండా చదువుతాను సార్ రామాయణం గురించి మాట్లాడతావు యోగ వాసిస్టం గురించి ఎందుకు మాట్లాడు తప్పకుండా చదువుతాను సార్ అప్పుడు మీరు మీరు రిలీజ్ చేసిన చిన్న బుక్ చదివాను సార్ నేను ఆ పెద్ద బుక్ నుంచి కొన్ని శ్లోకాలు తీసి చిన్న బుక్ చేశాను నేను సార్ ఆ పెద్ద బుక్ చదవాలి అందరూ చదువుతాను సార్ అది యోగ వాసిస్టము యోగ వాసిస్టం అది చదవపోతే నీ రామాయణం వేస్ట్ సార్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరు యోగ వాసిస్టం చదివి తీరాలి ఆ ముప్పై వేల శ్లోకాలు చదివి తీరాలి ఇంత లావు పుస్తకము మన సముద్ర లక్ష్మణ గారు ఎంతో చక్కగా చేశాడు దాన్ని తెలుగులో ఆ పుస్తకం చదవాలి ఎస్ సార్ ప్రతి ఇంట్లోనూ యోగ వాసిస్టం ఉండాలి అది అసలైన రామాయణం రాముడికి వశిష్ఠుకి జరిగిన సంవాదం మీ మాటల్లో విశ్వామిత్ర మహర్షి నుంచి బ్రహ్మర్షి స్థానానికి వచ్చినటువంటి విశ్వామిత్రుల గురించి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని అవమానించాడు ఆ కామధేను దొంగలించాడు అని చూశాడు కానీ కాలేదు దాంతో కోపం వచ్చి ఈ కామధేను వశిష్ఠుడి గారు నాకు కూడా కావాలని చెప్పేసి ఆ ధ్యానం మొదలుపెట్టాడు విశేషమైన ధ్యానం చేశాడు నేను కూడా వశిష్ఠుడిలా కావాలని ధ్యానం చేశాడు మధ్యలో మేనక వచ్చింది తన ధ్యానం మానేసి మేనకని పరిణయం ఆడాడా లేదా ఆడాడు సార్ అవును సార్ మళ్ళీ మేనకని వదిలిపెట్టేశాడా లేదా వదిలిపెట్టేశాడు సార్ మళ్ళీ ఏం చేశాడు మళ్ళీ ధ్యానం చేశాడు చివరికి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం సంపాదించుకున్నాడు బ్రహ్మర్షి అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం సంపాదించుకున్నాడు నేనే అన్ని చోట్ల ఉన్నానని తెలుసుకోవడమే బ్రహ్మజ్ఞానం ఓకే సార్ నేను అందరికన్నా వెడిగా ఉన్నాను అనుకుంటే ఇంకా బ్రహ్మర్షి కాలేదు నువ్వు సో మేనకని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి దేన్ని వద్దనకూడదు మేనకని వద్దన్నాడా లేదు సార్ లేదు సార్ తాను కోరుకున్నాడా మేనకని కోరుకోలేదు సార్ కోరుకోకుండా వచ్చింది అవును సార్ ఇదే మన కర్నూలు స్వామి చెప్తారన్నమాట కోరి సాధించరాదు కోరిక వచ్చింది కాదన్న రాదు వస్తుంటే వస్తుంది రాని సంబంధ పడిపోరాదు పోతుంటే అయ్యో పోతుంది బాధపడరాదు మరి మేనకపోతే ఆయన బాధపడ్డాడా ఏం బాధపడలేదు ఆ పిల్లాడిని సాక్కున్నాడు చక్కగా ధ్యాన సాధన కూడా చేశారు కణ్వ మహామునికి ఇచ్చేశాడు శకుంతలని అవును సార్ మేనకతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడా పిల్లతో సంబంధం పెట్టుకున్నాడా ఎవరితో సంబంధం పెట్టుకోలేదు సార్ కానీ మేనకతో అనుభవించాడు పిల్ల కూడా పుట్టింది అవును దానికి సంబంధమే లేదు అది బ్రహ్మజ్ఞానికి కావాల్సిన లక్షణం లేదేది కోరరాదు లేనిది కోరాడా విశ్వామిత్రుడు కోరలేదు సార్ వచ్చింది వెనక వచ్చింది కాదన్నాడా ఏం కాదనలేదు సార్ ఏం కాదనలేదు సార్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేశారు దాంతో అంటి పెట్టుకుని ఉన్నాడా లేదు సార్ ఆ మేనక నేను వెళ్ళిపోతాను వచ్చిన పని అయిపోతుంది అంటే ఓకే అన్నాడు టాటా అన్నాడు తామరాకు మీద నీటి బొట్టు లాగా ఉన్నారు సార్ అది సంగతి కనుక విశ్వామిత్రుడు కదా గొప్ప కథ ఆ విశ్వామిత్రుడు వరకు నా యొక్క నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసేటువంటి ఆ మహాత్భాగ్యం రావడం నా జన్మ జన్మల అదృష్టం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అందరం కలిసి ధ్యానం చేద్దాం సార్ వ్రేళ్ళలో వ్రేళ్ళు పెట్టుకోవాలి కాళ్ళు రెండు క్రాస్ చేసుకొని కూర్చోవాలి కళ్ళు రెండు మూసుకోవాలి శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచాలి సహజంగా సరళంగా తానంతట తానుగా జరుగుతున్నటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను గమనిస్తూ ఉండాలి వేళ్ళలో వేళ్ళు కలపడం ద్వారా టెన్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది కాళ్ళు రెండు క్రాస్ చేసుకుని కూర్చోవడం ద్వారా టెన్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది మరి కళ్ళు రెండు మూసుకోవడం ద్వారా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుంది ఇది కూర్చునే విధానం తర్వాత సహజంగా సరళంగా తానంతట తానుగా జరుగుతున్న శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి ఏ మంత్రమూ జపించకూడదు ఏ నామస్మరణ చేయకూడదు ఏ దేవతా రూపాన్ని ఊహించుకోకూడదు శ్వాస మీద ధ్యాస బలవంతంగా ఊపిరి లోనికి పీల్చకూడదు బలవంతంగా ఊపిరి బయటికి వదలకూడదు నేను మాట్లాడుతున్నాను సహజంగా నా శ్వాస జరుగుతూ ఉంది అలాగే సహజంగా సరళంగా తానంతట తానుగా జరుగుతున్న శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండటమే ధ్యానం
ఎవరూ కళ్ళు తెరవలు రాదు శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాసానుసంధానం బీ విచ్ యువర్ బ్రత్ శ్వాసపుత్రుడు కా పవన పుత్రుడివి కా ఇదే రామాయణం యొక్క ముఖ్యమైన అంశము హనుమంతుడు రాకముందు కిష్కింద కాండ హనుమంతుడు వచ్చిన తర్వాత సుందరకాండ ధ్యానం రాకముందు కిష్కింద కాండ ధ్యానం వచ్చిన తర్వాత సుందరకాండ కిష్కింద కాండ కోతి లాంటి ఆ జీవితం పోయి ఒక సుందరమైన జీవితం వస్తుంది ధ్యానం ద్వారా ఇదే రామాయణం యొక్క నిజమైన సందేశం హనుమంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడింది మనకి ఆ వాయుపుత్రుల ద్వారా అంటే శ్వాసపుత్రుల ద్వారా ఆ పవనపుత్రుల ద్వారా ఆనాపానస్తు అంటే శ్వాసపుత్రుడు కావడము పవనపుత్రుడు కావడము అందరూ పవనపుత్రుడు కావాలి శ్వాసపుత్రుడు కావాలి అందరూ సుందరఖండంలోకి ప్రవేశించాలి కిష్కింద ఖండం వదిలిపెట్టేసి ఆ పేర్లు ఎంత చక్కగా పెట్టారు కిష్కింద కాండ అని సుందరకాండ అని చెప్పేసి ధ్యానానికి పూర్వం అందరికీ కిష్కింద కండి కోతి లాంటి జీవితం ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు వాడికి ఏం చేయాలో చేస్తాడు సుందరంగా జరిగిపోతుంది జీవితము అదే సుందరకాండ రామాయణం యొక్క ముఖ్యమైన సందేశము కిష్కింద కాండ నుంచి బయటకు వచ్చేసి సుందరకాండ ప్రవేశించండి అయ్యా అని చెప్పేసి అదే రామాయణం యొక్క సందేశం యావత్ ప్రపంచానికి నో మోర్ కిష్కింద కాండ ఓన్లీ సుందర కాండ ఫర్ ఎవ్రీబడి నీ ఆత్మ తత్వం ద్వారా నీ మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని సంహరించాలి మనసు రావణుడు కుంభకర్ణుడు శరీరము బుద్ధి విభీషణుడు రాముడు ఆత్మ ఆత్మలో ప్రవేశించడం ద్వారానే నీ మనసును నువ్వు చంపాలి యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ దానికి వారదే వాయుపుత్రుడు పవనపుత్రుడు చక్కటి సందేశాలు ఉన్నాయి ఈ రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణంలో ఇది ఆది కావ్యం అయిపోయింది భారతదేశానికి ఆది గ్రంథం అయిపోయింది అప్పటికీ ఇప్పటికీ దీన్ని చర్చించుకుంటున్నాం మనం ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చర్చ చర్చించుకుంటాం ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఎవరు కలిగి తర్వాత ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస కూడా ఉందాం పవనపుత్రులం అవుదాం శ్వాసపుత్రులం అవుదాం ఆనాపానసరి ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరి దారి కాయపుటి ఊపిరిలో గని ఉన్నది ఊపిరిలో దేవుడు ఉన్నాడు యోగేంద్రులకు అనమాచార వాళ్ళు చెప్పారు సత్యం అన్ని చోట ఒకటే ఆ ఉన్నగానొక ఒక్కగానొక సత్యం పేరే ధ్యానము ఆ ధ్యానాన్ని దశ దిశగా వ్యాపింపజేయడం కోసమే పిరమిడ్ స్పిచ్ ఆఫ్ సొసైటీ మూమెంట్ అందరూ ధ్యానం చేయాలి ధ్యానం నేర్చుకోవాలి ధ్యానం అభ్యాసం చేయాలి ధ్యానాన్ని బోధించాలి అందరికీ ధ్యానాన్ని ప్రచారం చేయాలి లర్న్ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ మెడిటేషన్ టీచ్ మెడిటేషన్ అండ్ స్ప్రెడ్ మెడిటేషన్ ఒకనొక బోయేవాడు అందరినీ చంపుకు తినే బోయేవాడు రత్నాకరుడు వాల్మీకి అయ్యాడు మహర్షి అయ్యాడు మరి మనమెందుకు కాలేము ఆయన స్వంత జీవితం నుంచి మనమెందుకు నేర్చుకోము ఎంత హీన స్థితిలో ఉన్నా ఎంత ఉత్తమ ఉత్తమ స్థితికైనా మనం ఎదగగలుగుతుందని చెప్పేది రత్నాకర జీవితం వాల్మీకి జీవితం మనం నేర్చుకోవాల్సింది వాల్మీకుడి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి వాడు ఎలాంటి వాడే అయ్యాడు మరి మనమేమవుతున్నాం మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం వాల్మీకి దగ్గర నుంచి మహర్షి దగ్గర నుంచి 
ಆಖರೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ವಾಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನಿ ಚದುವಿತೀರಾಲಿ ಮಹಾಗ್ರಂಥಂ ರಾಮಾಯಣದಾಗೆ ಸೀತಾರಾಯಣವನ್ನೇ ಪುಸ್ತಕ ರಾಬೋತು ಅಂದು ರಾಬೋತಿನ ಪುಸ್ತಕಾನಿಕೆ ಮನಕ್ಕೆ ಇವೇ ಮನ ಎದುರು ಚೂಪದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲೋ ವಚ್ಚಿಂದು ಸೀತಾರಾಯಣ ಅನೇ ಪುಸ್ತಕ ದ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸೀತಾ ಇಪ್ಪ ಮಂದಿ ತೆಲುಗುದೇ ವಸ್ತುಂದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಲೋಕೇ ವಸ್ತುಂದು ಪ್ರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಲೋಕಿ ವಸ್ತುಂದು ನಿಜವೈನ ರಾಮಾಯಣ ಬಯಟಪಡ್ತುಂದು ಆಖರ್ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಈ ರೋಜು ಕಾ ರೋಜೇ ಮಹಾದ್ಭುತ ಧ್ಯಾನ ಚೇಯಾಲಿ ಆಖರ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಶ್ವಾಸ ಮೀದ ಧ್ಯಾಸ ಶ್ವಾಸಾನುಸಂಧಾನ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಕಾಣಿಸಿ ಬೈಟಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ಸುಂದರಾಖಂಡ ಪ್ರವೇಶಿದ್ದಾಂ ಈಗ ಪ್ರಪ ಪ್ರಪಂಚವಂತ ಸುಂದರಾಖಂಡ ಅಯ್ಪೋವಾಲಿ ನೋಮೋರ್ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡ ಓಂದಿ ಸುಂದರಾಖಂಡ ಆಖರೆ ಮುಪ್ಪೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರವೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋ ಮೋರ್ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡ ಓನ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಮೈಡಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹನುಮಂತುಡ ವಾರಿ ಅಂತ ಮನ ಧ್ಯಾನ ಚೇದ್ದಾಂ ಸೀತಮ್ಮ ವಾರಿ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಚೇದ್ದಾಂ ಮನ ಅಂದರೂ ಧ್ಯಾನದ ವೈತೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಉಂಡೇದೇ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ ಧ್ಯಾನದ ದ್ವಾರನೇ ರಾಮರಾಜ್ಯಂ ವಸ್ತುಂದು ಧ್ಯಾನದ ದ್ವಾರನೇ ರಾಮರಾಜ್ಯಂ ವಸ್ತುಂದು ಧರ್ಮರಾಜ್ಯಂ ವಸ್ತುಂದು ಪ್ರಪಂಚವಂತ ಧ್ಯಾನ ಲೈಕ ಐತಿ ರಾಜ್ಯ ಆಖರೆ ಪದ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಮ್ಮಿದಿ ಎನಿಮಿದಿ ಏಳು ಆರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ರೆಂಡು ಒಕಟಿ ಸೊನ್ನ ರೆಂಡು ಚೇಟು ರೆಂಡು ಕಡೆ ಮೀದ ಪೆಟ್ಟುಕುಂದಾಂ ಆ ರಾಮನ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ಆ ಸೀತಮ್ಮ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ಹನುಮಂತುಲ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ಆ ವಸಿಷ್ಠ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಾಲು ವಾಳಂದ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಪ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್